元通师兄，请多指教。会合师兄，请。呀！四平拳，这是初学武功的小孩都会的招数。会可也太不把元通师兄放在眼里了吧？也许会可根本不会武功。会可这招平平无奇的四平拳，竟然把圆通那招威猛绝伦的拳势给化解了。神话少林，这是我们少林十三种拳法中变化最深奥的一种。今天你算是开眼了。要达到重卓大。这种境界可真是不容易啊！辉可竟能把这一招最简单的拳法使得出神入化圆通师兄，会使出这一招！阿弥陀佛。凡有执着，皆落下乘。探索本源，何须求胜？阿弥陀佛，阿弥陀佛。慧可，你随我来。哟，快快，里边请。果然不出我所料，东方兄还是没有舍得离开此地。哎，我听说东方兄这挑战不利啊，被少林寺的高僧打败了。既然这少林寺去不了了，那东方兄接下来又有什么打算呢？没什么打算。我来是想告诉你，这蓝玉京根本就没死，他现在正与慧可在一起呢。那又怎么样？我索性在这里等他下山。哼，这下山的路可不止这一条啊！东方兄，你在这儿苦等也是无益呀、啊。我倒是知道一条小路，可以直通少林寺后山。你可愿意同我一起上山去找他？我败给了少林僧人，没脸再上山了。要这么说，你是不想要这武当剑谱了
，你也不想去少林寺看看你那个玉京兄弟现在到底如何了。贵客到少林修行之前，你从何处来啊？从来处来。来时如何？见山是山，见寺是寺。后来呢？见山不是山，见寺不是寺。现在又如何？见山仍是山，见寺仍是寺。师傅，嗯。既然来无为，去无为，那又何苦执着于一隅呢？首座，师弟子尘缘未了，罪孽未消。本来无一物，尘世即是西天，又何来罪孽之说呀？弟子修行尚浅，不得其灵，往后定当沉心静气，断绝尘缘。慧可师傅。你念念不忘了结尘缘，那岂非更加了不了了？说得好，心中有佛，便无需拘泥于此地。出世入世，独善其身，兼济天下。心之所安处，即为西天。江湖之内也可清修，滚滚红尘中亦可成佛。若是命数中有未了之事，不如顺其自然。你说呢？啊，慧可明白。慧可师傅，你同意了？你二人赶快去收拾行装，我已经安排人在罗汉堂为你们送行。大师不必客气，不用送了。这是少林的规矩。师傅，多有得罪。少林古刹乃三宝重地，静修之所。施主，请勿喧哗。又是一个想学武功想到疯魔的家伙。你走吧，我们少林寺不会随便收徒的。昆仑派弟子东方亮，前来挑战少林武僧慧可师傅。烦劳二位通报一下。慧可，少林寺没有叫慧可的和尚。有倒是有。那可是佛门第二任佛祖的法号，达摩之后，慧可佛祖排在第二。我想起来了，有个会煮饭的老和尚叫慧可，有吗？我怎么不知道？在香积厨烧火三十年了，大伙儿都叫他烧火僧，但都不知道他的大名。你走吧，慧可哪里会什么武功？就算不能比武，也容小生进去见见慧可师傅。一介烧火和尚。你找他有何等要事？请二位师傅高抬贵手，绝不通融。嗯嗯，小生只是来寻访朋友，二位何必与我作难？你这样的客人，我少林恕不接待。哎，施主，请你稍等片刻，我去给你通报一下。哦，慧可师兄，外面有个从武当山来的施主，本无大师让你去见他一下。什么武当不武当的？没看我正忙着呢吗？哎，你快去吧，我来帮你做饭。豆渣收一下，这个豆子啊，一定要磨得慢一点，好嘞，细一点啊。哎，好，慢着点啊，把这个豆腐盖上。
，快去吧，师兄。叫他等会儿，大伙儿都抓点紧啊，都等着吃饭呢。好嘞，好嘞，好，快点啊！哎，好嘞，家伙，家伙啊！哎，家大伙。慧可师傅，慧可师傅，哦，不必慧可师傅一步了，太好了，那我先走了。你找我有何事啊？弟子来玉京，哦不，耿玉京，求见了。哎呀，我又不是菩萨，你拜我干什么呀？起来，起来，起来！我最讨厌年轻人到处胡参乱拜，起来。年轻人，小小年纪，竟有如此高深的修为，甚是了得呀！请问施主，你的内功是无相大师传授的吗？师祖，的确是费心指导过，可是晚辈太愚钝了，只掌握了一二。哦，对了，师祖留了一封信给我，里头提到了您，请过目。哎呀，我和你师祖已经数年没见了，他老人家可好啊？师祖，师祖已经仙逝了。哎，菩提非树，明镜非台，此生原本就是幻想。你的父亲是耿经世，您认识我父亲？啊，许多年前他的事在江湖上传得很凶，我也只是听说一些。哦，随我到后山看看。哦，好。行。哎，施主，慧可，施主，施主，施主，慧可师傅，施主，施主，施主，快快见慧可师傅一面，就见一面。慧可师傅，施主，住手！元通，元通，师兄，师兄。怎么回事？他非要挑战慧可，怎么说都不肯走。啊！这位师傅，小生只是来以武会友，绝无恶意。他们偏偏对我盘问不休，不肯放行。想比试什么？比试剑术。要来我少林比试，我得看看你有什么本事。拿禅杖来。当年我在武当曾与你父亲耿经世见过一面，虽然说不上很熟，但是我相信，你父亲绝对不是一个奸佞小人。我相信我父亲一定是被冤枉的，必须得找到七星剑客郭大侠问清楚。嗯，郭东来是有名的沧州剑客，他的剑法很奇特，一旦被他击中，身上便会留下七道剑痕，因此他就得了一个七星剑客的雅号。二十多年前，他前往辽东。一去不返，有人说他已经死了，也有人说他改名换姓。从此啊，江湖上就再也没有他的音讯了。我必须找到他。你孤身一人，单枪匹马去寻找一个隐退江湖的剑客，无疑是大海捞针呐、啊。慧可师傅，您可以帮我吗？师祖教过我，要逆流而上
我发誓，要将当年的真相彻底查清楚，还我父亲一个清白的名声。我也知道自己没有那么大本事，所以才想请惠可师傅帮忙的。惠可师傅。不愧是无相大师相中的弟子，多谢大师，夸奖。武艺可以练习，心性却需千修百炼。一念瘀，即般若觉；一念智，即般若生。记住，千万不要被仇恨蒙蔽了心智。跟我来。师傅，请，请。为什么耍的是武当剑？他是在用别派的武功来迷惑圆通师兄。这一招是青城派的曲靖通幽吧？这。武当太极剑法。峨眉天下秀，这家伙怎么又使出了峨眉剑？这什么剑法？好像在哪里见过。你看他那只手，这不是本门功法？这是少林寺的青龙手阁下身法确实高明，竟能将飞鹰剑法与武当剑合二为一。原来是昆仑派门下高祖，后生可畏呀、啊！多谢大师谬赞，但这场比试是在下输了。阿弥陀佛，大师，告辞。师傅，你每天就干这些杂事啊？那当然了，寺里每天都有数千香客和师兄等着吃饭，我的任务很艰巨。可是师傅一身的本事，怎么能用来做饭呢？这叫做顺势而为，一粥一饭皆是禅，哪里都是修行之地嘛。哦，你帮我把碗筷给摆一下，我给本武大师备饭。哎，好嘞。师兄，你怎能让客人跟着辛苦呢？没事儿，我父母就是种地的，这些活儿以前常干的。施主，你可是少林寺的贵客。慧可师兄，这位施主可是本无大师的客人，你可别怠慢了。嗯，师弟，本无大师的饭菜已经备好了，麻烦你给送一趟。哎，好嘞。
好了，我们也可以吃饭了。你怎么不吃啊？师傅，我有一事相求，可否请你出山，带我一起去找郭大侠？恐怕要令你失望了。失望。二三十年了，我在寺里一直守候主犯，从没出过寺门，也不问世事。再说一点线索也没有，到哪儿去找？不知还有什么别的办法吗？那个年轻人叫东方亮，是昆仑派的弟子。昨日，吴相掌门派他的徒孙来见慧可，今天又来了一个昆仑派的弟子，还是见慧可。看来慧可的身份不简单呐。他不就在寺里边烧了二三十年的饭，没看出来有什么大本事。阿弥陀佛，首座，那您说怎么办？一切皆是因果。晚辈让大师为难了。既然前辈为难，那玉经这就告辞了。慢走，武松。大师，好，首座。要走？看来你们两位没谈拢啊。本无大师，慧可师傅一心向佛，晚辈就不强求了。慧可，你有何苦衷啊？哦，回首作话，弟子早已了却尘缘，不问世事。嗨，此等想法未免偏颇呀！如果你真的是心静如水，那世间何处不是道场啊？本来无一物，何处惹尘埃呀、啊？首座，弟子半生杀戮太多，罪孽深重，如今一心向佛，早已厌倦了打打杀杀，只求安宁。哈，修炼武学与出世入世并没有关联。你们以武会友，互相切磋，只要是不动气，那也是修身养性了。首座，你们随我来圆通师兄，请多指教。慧可师兄，请。嗯、四平拳，这是初学武功的小孩都会的招数。慧可也太不把圆通师兄放在眼里了吧？也许慧可根本不会武功。慧可这招平平无奇的四平拳，竟然把圆通那招威猛绝伦的拳势给化解了。神话少林，这是我们少林十三种拳法中变化最深奥的一种。今天你算是开眼了。要达到众卓大。
，这种境界可真是不容易啊！奎可竟能把这一招最简单的拳法使得出神入化。圆通师兄，会使出这一招！阿弥陀。凡有执着，皆落下乘。探索本源，何须求胜？阿弥陀佛，阿弥陀佛。慧可，你随我来。哟，快快，里边请。果然不出我所料，东方兄还是没有舍得离开此地。哎，我听说东方兄这挑战不利啊，被少林寺的高僧打败了。既然这少林寺去不了了，那东方兄接下来又有什么打算呢？没什么打算。我来是想告诉你，这蓝玉京根本就没死，他现在正与慧可在一起呢。那又怎么样？我索性在这里等他下山。哼，这下山的路可不止这一条啊！东方兄，你在这儿苦等也是无益呀、啊。我倒是知道一条小路，可以直通少林寺后山。你可愿意同我一起上山去找他？我败给了少林僧人，没脸再上山了。要这么说，你是不想要这武当剑谱了？你也不想去少林寺看看你那个玉京兄弟现在到底如何了？嗯？慧可，到少林修行之前，你从何处来啊？从来处来，来时如何？见山是山，见寺是寺。后来呢？见山不是山，见寺不是寺。现在又如何？见山仍是山，见寺仍是寺。师傅，哎，既然来无为，去无为，那又何苦执着于一隅呢？首座，师弟子尘缘未了，罪孽未消
，本来无一物，尘世即是西天，又何来罪孽之说呀？弟子修行尚浅，不得其灵，王后定当沉心静气，断绝尘缘。慧可师傅，你念念不忘了结尘缘，那岂非更加了不了了？说得好。心中有佛，便无需拘泥于此地。出世入世，独善其身，兼济天下。心之所安处，即为西天。江湖之内也可清修，滚滚红尘中亦可成佛。若是命数中有未了之事，不如顺其自然。你说呢？啊，慧可明白。慧可师傅。你同意了？你二人赶快去收拾行装，我已经安排人在罗汉堂为你们送行。大师不必客气，不用送了。这是少林的规矩。圆通师兄辛苦了，阿弥陀佛。看来我还要再过一关。不是你，是这位小施主。哈，与大师切磋，十分荣幸。好小子，初生牛犊不怕虎，来。点到为止。多谢大师，手下留情。小施主果然悟性过人，只看了我与慧可的一场比试，便能将四平拳的重卓大融于你的武当剑法之中。不错，拳理剑理如此，世间事，大抵都一样。多谢大师指点，请进。多谢师兄
徐静，啊，上面那位高僧，就是苦禅方丈。这就是大名鼎鼎的少林方丈。正是。去吧。哎。晚辈，见过苦禅方丈。看来你已经通过了圆通的考验。来，在老衲手下坚持十个数，就算你过了老衲这一关。一，二。三、四、五、六。执手不恭，鬼灵精。一则，方丈的执法，如同拈花，极柔极慢，柔能克刚。晚辈，当然不能用刚猛的拳法来抗衡。二则，要在方丈手下走过十个数，以晚辈的功力，不可能与方丈抗衡的。所以，当然是。以闪避为上，这就对了。若是有了胜负之念，便是有了执念。正因为你不在意胜负，才能安然度过此关。善哉，善哉！有劳方丈了。啊，我看你悟性甚高，又与我佛门有缘。来。让老衲助你一程。晚辈感觉浑身通透，胸中似乎有许多热力在涌动。看来你的内力又增添了几分。善哉，善哉，阿弥陀佛。多谢方丈了。前面就是达摩祖师面壁的地方。哦，走，好。慧可师傅，本无大师，怎么坐在这里啊？莫非还要过他这一关？慧可见过首座，见过本无大师。玉晶，你要下山，需要先坐一坐这蒲团。使不得，首座，蒲团乃是法师所用，玉清他，他没有这个资格。慧可，你入佛门多年，怎么还执着于人相我相
，要知道佛法讲的是众生平等，四大皆空。只要是心中有佛，无可无不可。阿弥陀佛。玉晶，你握紧它，在心中默念一声“阿弥陀佛”，然后手指就捻动一粒捻珠。我也和你一样，当这串捻珠，你的到上面，我的到下面，今天的功课就算完成了。嗯，难道本无大师？要叫我坐禅，不可心存妄念。嗯，本无大师，这是要试探我的内功。我若是输了，是不是就出不了这少林寺了？叫我坐禅，我却想到内功的鄙视。方丈刚刚说过，有胜负之念，即使有了执着，对，我必须先去执着。武当心法本来就与禅理相通，如果玉经能消除患得患失的意念，内功的威力也就自然而然的发挥了。遍洒虚空，无障无碍。坐得蒲团，出得山门。贫僧替无相大师考教过了你的功力，看来他可以安心了。大师，晚辈感觉体内窍道尽通，浑身上下轻松了不少呢。那好啊。偷偷摸摸潜入少林，这是有失体统。哎呀，老兄，你就别计较这些了，快走吧。啊，有人来了。嗯，施主，走。这少林寺这么大，我们上哪儿找玉晶去？这还用问吗？一般外来的香客都住在课堂，你就跟我走吧。多谢本无大师。巧儿，郑爷爷，你们怎么来了？我们和本无大师早就来了。你的表现是尽收眼底，嘿嘿嘿嘿，进步挺大啊，毛猴子，真没想到你这个脑袋瓜还真是挺聪明的。哎，晶儿已经长大了，不许乱叫外号。就是，长大了他也是毛猴子，毛猴子，毛猴子。从今以后，请叫我耿玉晶。啊，耿玉晶。郑爷爷，你看我怎么样？嗯，不错，通过了少林高僧的指点。
果然是大有长进。嘿嘿嘿，玉晶，你的红丸之毒已解，无相大师所托之事也已完成。阿弥陀佛，多谢大师，多谢大师。大师，那我们就先行告退了。放心，是当年有一个叫郭普的人，留给你父亲耿经世的。这日后要是找到郭普，他定会告诉你你的父母在辽东的一些情况。郭普现在在哪儿呢？杳无音信，我也曾多次到京城打探过，没有结果，谁也不知道他到底去了哪儿。晶儿，啊，接着。哎，这这是吴相掌门托付于我，现在我把它交给你，留给我的。吴相掌门说，一定要把这东西交给武当未来的真正传人，希望他能不辱使命，光复武当。可是。啊，看来爷爷很赏识你啊，武当派传人呢。多谢郑前辈赏识，可是，可是我没有任何剑术，不配拥有这传家宝。你，就是我认定的武当传人。哎，这，这黑乎乎的铁棍是什么？这把无刃古剑，是武当掌门的信物。别看它其貌不扬，可却是稀罕的宝物啊！他连剑刃都没有，怎么能叫宝剑呀、啊？仔细收好了，等日后派上了大用场，你就知道了。哦，晶儿，你看，啊。这是本太乙玄门剑法，它与无极功心法并称为武当的至高功法，但无极功的上部早就不见了。嘿，都以为这武当秘籍从此就失传了呢，没想到阴差阳错，你进了三峰祖师的山洞，把这武功秘籍都给学全了。<笑>真是机缘巧合呀！从此秘籍就后继有人了。就凭这一点啊，玉晶也该是武当派传人。嗯，说得好。耿玉京的小子大难不死，而且还得到了少林高僧的指点，现在这功夫大有长进呢、啊。这小子命好，还因祸得福呢。不过我纳闷的是，郑铁岗这老家伙怎么也来了？那还不容易？走，看看去。我现在总算明白师祖爷爷的一片苦心了。嗯，郑爷爷，我以前不懂事，身在福中不知福，让你们操心了。哎，这英雄啊，都是磨练出来的，你还小，日后啊，干什么都来得及。我会做我该做的事情的，您就放心吧。这几日发生的事，不得不说是天意所为。你能通过少林高僧的考核，此行一路，我便放心了。啊，爷爷
，你不跟我们一起去昆仑山啊？我就不陪你们去了。啊，爷爷为什么呀？如今，边关战事失紧，我要先行一步，去赶赴辽东，去帮助明军。只是这一路凶险颇多，不便带着巧儿同行。巧儿啊，就只有委托于你了。啊，巧儿啊。别忘了，咱爷儿俩事先商定好的。好了，爷爷，你都说了很多遍了，啰嗦。哎，爷爷老了，说话老说来回话。<笑>不过你要记住，帮助好景儿。那是自然，我可是他的福星。呃，对对,对，我能帮他很多忙的。对，对吧？呃，巧儿可是纵横九州一带的女侠。<笑>郑姑娘，这是性格豪爽，倒是和玉晶真的合得来呀。啊，慧可师傅，那孩子们就委托给你了。阿弥陀佛，那老郑就先行一步了。走了。哎，爷爷，一路保重啊！早点来跟我会合。爷爷一路保重。好了，随我来吧。真是没想到，郑铁岗这个老叫花子原来一直躲在这里，害我们到处瞎跑。秘籍是磨苍浪要的，和咱们没关系。我现在担心的是，那小子跟慧可去了昆仑山，很快就会找到七星剑客，恐怕到时候大人的身份会暴露。拿二爷的话说，这可事关重大。二爷何不速速回去给大人报信？我一路尾随他们。先去昆仑山可好？姑娘，你该不会是借此机会去跟那小子通风报信吧？二爷说这个话是信不过我了。那行啊，咱们一起走吧。信？我怎么会不信你呢？嗯、啊啊？不过我可要提醒你啊。不要见到那个小子就开始思念不齐，否则乱了分寸，误了大事。行了，知道了。比女人还啰嗦，速去速回吧。<笑>好，听你的。慧可师傅，咱们去昆仑山，真能找到七星剑客郭东来吗？但愿如此吧。昆仑派掌门西门夫人与七星剑客郭东来是好友，郭东来隐退之前，最后现身之地便是昆仑山上的昆仑宫。据说他将自己最珍贵的七星剑托付给了西门夫人之后就走了，所以只要找到西门夫人，事情就好办多了。太好了！不过西门夫人早已不过问江湖重事。闭门谢客很多年了啊啊！闭门谢客，那我们岂不是会白走一趟？那也得走一趟啊！就算他再不过问江湖上的是是非非，有我这个老朋友出面，想必也会给几分薄面，说出一些线索。嘿，那就辛苦师傅了。嗯，擅闯少林，将他们拿下！站住！别跑！怎么回事？他们怎么会识破我们？我已经两次挑战少林，他们都认识我了。站住！别跑！在那儿呢，快！哎，站住！好像有人在闹事，走。哦，给我站住！啊！何人如此大胆？看剑！别打了，玉静，在少林寺不得无礼。东方大
哥，东方大哥，你你怎么在这儿啊？耿玉静，我千辛万苦找到你，你就如此对我，不行啊你！对不住了，我刚才没有看清楚，一着急就……众位师弟，众位师弟，误会，误会了。师兄，这家伙多次擅闯少林，我们怀疑他是奸细。阴差胡言，误会了。各位师傅，东方大哥是我的好兄弟。众位师弟，这几位施主是本无首座的朋友，都是自家人，大家误会了，散了吧。众位师弟，散了散了。雨晴，啊，你不是跌下悬崖，摔死了吗？怎么这一转眼，你这功夫就精进了不少啊？嗨。其实这都是拜少林寺几位高僧大师所赐，也算是我走了狗屎运。东方大哥，你要是能早一点来就好了，你也可以亲眼看看这些少林寺的高僧是怎么教玉经功夫的。哦，对了，我给你引荐一下这位慧可师傅，他可是一位隐世不出的高手。哎，咱们以后可以和他好好切磋切磋。嗯，嘿嘿。阿弥陀佛，原来如此。告辞。哎，东方大哥，东方大哥。哎，他怎么生气了呀？你想啊，你们两个平日里以兄弟相称，现在你一个人练就了一身武艺，他自然心里不高兴了。哎呀，我说他怎么生那么大气呢？哎呀，不过你也没做错什么。等我们见到东方大哥，好好跟他解释一下就行了。嗯，阿弥陀佛，缘来则去，缘聚则散，一切随缘吧。东方兄，怎么样？我没说错吧？玉晶那小子根本就没把你当朋友。就，哎，别走啊！东方兄，你听我说，若不是我点醒你，你至今还被那小子蒙在鼓里呢。你也消消气，这玉晶在少林寺的奇遇啊，你做梦都想不到。他的奇遇，与我何干？哼，也是。走，咱哥俩找个地方喝一杯。就。怎么还没好啊？烤的久一点才好吃。快点儿。嗯，玉晶。嗯，欲速则不达呀。哦，对对对对对。不过，我看你对烤鸡的这份执着，倒是和你的那位朋友很是相像啊。呃，你是说东方大哥？嗨，我正准备去找他呢，总不能就这么不辞而别了吧？这位东方施主是真佛呀，虽然他对剑术过于执着，不过瑕不掩瑜啊。嗯，烧鸡好了，好了。哎呦，呜呜，哎呀，来帮我一下。嗯
嗯，怎么样？嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，谢。会客师傅，哎，出家人不能沾荤腥，佛祖该不高兴吗？嗯，嗯，胡老师，嗯，不是已经还俗了吗？啊，对对对对，自从我跟了你们下山呢，我就算还俗了。嘿嘿，我我已经还俗了，乔二姑娘，我已经还俗了啊！好像还俗就可以吃了。嗯，嘿嘿，来，哎，嘿嘿嘿嘿，哇，嗯嗯嗯嗯嗯嗯，怎么样？怎么样？好不好吃啊？嗯，神游三界，修佛缘，独恋美味在人间。不可多得，不可多得呀！啊，不可多得。嗯。那既然不可多得的话，那以后咱们路上的吃食，还是按斋饭准备吧。有道理。哎，你这个臭小子，我说的是不可多得的美味，你竟敢取笑我！啊！嗯。不好吃，好香。嗯嗯嗯嗯，再来一块。嗯嗯嗯嗯嗯。李静，巧儿。嗯。如今，我也算是重出江湖了，不妨告诉你们一些我出家前的俗事。好啊，好啊好、啊，我们喜欢你。来，这边坐。嗯。嗯你们可曾听说，很多年以前江湖上颇有盛名的小武艺吗？嗯，没有，没有。也是，经过了这么多年，有的死了，有的失踪了，有的出家当了和尚，难怪会被人淡忘。那这小武艺是？小武艺当中的老大是七星剑客郭东来，老二是霹雳掌王慧文。嗯，他虽然排行老二，但是他的年龄最大。王慧文一般不用兵器，仅凭双手就可以杀人于无形。他成名的最早，但是退出江湖也是最早。那这位大侠为何急流勇退呢？不大清楚，我只知道，当年小武艺在江湖上最富有盛名的时候，王慧文突然宣布金盆洗手，所以很多人没把他当成小武艺之一，而是将另外一个人补了进去。慧可师傅，怎么小武艺的事情你知道的这么多？唐王兄。老板娘，哎，再来一壶。好嘞。真不曾想到，这玉晶在少林寺没用啊，受到各种礼遇，却不晓得告知我一声，害得我还担心他的安危，被少林寺的和尚呀一通羞辱。可不仅仅是礼遇二字啊，你可知他在少林寺？得了什么好处？什么好处？在山门前，他出手伤你时，你没有觉得他有什么变化？他的功夫好像是大有长进，身手也比以前灵敏了许多。我听说，这少林寺的高僧本无大师，和老无相。那是多年好友，所以本无对玉京，那可是倾囊相助啊！他不但传授给玉京少林的内功秘籍，还亲自帮他打通了经脉。所以说，今天的耿玉京
，早已不是武当山下那个傻大憨的土家滚小子喽。此货当真？我骗你干什么呀？玉京现在是升级武当少林两大门派的秘籍法门。若是在潜心修炼数年。哼，别说是你，就算兄弟我再有能耐，也难以望其项背。到那时。嗯、我给你们提一个人，你们肯定知道。他就是小武艺当中的老三，叫东方小。东方小？没错，就是你那个朋友东方亮的父亲。慧可师傅，快讲讲。东方小做事，仅凭个人喜好，是一个亦正亦邪的人物。人称怪侠东方小，正好和他的名字相对应。嗯，小武艺中呢，还有一个人，复姓西门。西门？哎，是不是咱们要去找的西门夫人啊？此人叫西门木，是西门夫人殷明珠的先夫。西门家和东方家是亲戚。西门木是东方亮的姨父。太好了，那我们现在就可以邀请东方兄和我们一起回昆仑。慧可师傅，这小武艺你都给我们讲了四个人了，还有一个呢？呃，哎呀。口渴了，不说了，不讲了，不讲了。嗯，口渴了。哎呀，慧可师傅。哎，啊，好香啊！你哪儿弄的酒葫芦？我爷爷的呗。哎呀，你这个丫头啊！你怎么能把你爷爷的宝贝葫芦送给我呢？哎呀，阿弥陀佛，阿弥陀佛！喂，慧可师傅，你慢点喝，我们不跟你抢。嗯，哈哈哈哈哈！有酒有肉，岂不是人生快哉？慧可师傅，你快说，这老五是谁呀？老板娘，哎，酒，半瓶的，换个满瓶的。好嘞。夜已深了，你早些歇息，我兄弟俩再聊会儿。行，你们慢慢聊。东方兄，你想想，这玉京在少林寺得了这么大的好处。他当然不愿意把你带进去了。这若是你在里面学上一两招，他还能治住你？这玉京，并非小气之人。武当七十二路夺命剑谱，也是他赠予我的。哎呀，东方兄啊！你真是心胸宽厚，不知人心险恶。他现在既然如此对你，丝毫不顾及兄弟情谊，你又何必以德报怨呢？小武艺当中这个老五啊，是一个喜爱习武的农家后生。哦，啊、他年轻好胜，仗着有一些天资。扛着一把大刀，横冲直撞，江湖人称“夺命刀”。哇！这位好汉叫什么呀？呃呃呃，嗯，他的名字叫慧可。对了，我们说对了。这个丫头，你是怎么知道的？我爷爷告诉我们的喽。嗯，原来是这个老酒鬼啊
，他把我的底细全都抖出来了、啊。哎呀，说实话，真的很想念当初的好时光啊。我们五个人来自天南地北，不同籍贯，不同门派，有侠士，有强盗，也有亦正亦邪的人物，只因意气相投，结识在江湖，便结成了出生入死的好兄弟。慧可师傅，听你这么一说，我更应该去找东方兄了，因为我们是好兄弟。嗯嗯，什么东西这么呛？哎，里面冒火星了！啊啊啊啊！哎，狱警小心！哎哎，我的功法！我下山的时候，师祖曾经嘱咐过我，叫我把这些功法都背熟了，然后焚毁。其实我早就都背熟了，只不过我一直没有舍得，就想留个念想。未曾想今日去。今日这功法和剑谱，毁于三峰祖师之地，无论是对吴相掌门，还是对这功法，都是最好的归宿。小二，哎，小二，阿弥陀佛。本无树，明镜亦非台。本来无一物，何处惹尘埃？阿弥陀佛。我已经探明，他们要出发去昆仑山了。去我昆仑山做什么？去找你的姨母，西门夫人。兄弟，这具体的事啊，我以后再慢慢告诉你。现在咱们最要紧的是，咱们得暗中跟踪，找个地方把这耿玉京给困住，让他把咱少林寺学的秘籍传授于你我。我董方亮做人，堂堂正正，绝不做这苟且之事。那是当然，我知道，你与他曾是兄弟，我们绝不会伤他性命，只是拜师学艺而已。事成之后，你我的武功都可增长，那岂不是两全其美？让我再考虑考虑。你要是再磨磨蹭蹭的，失了这次机会。以后绝对会后悔不已。我们没有必要搞这个下三滥，我们完全可以跟玉京直说。如果他不同意，我也不强求。我们兄弟一场，我问心无愧。那我们也去昆仑山，你就可以见到你那个日思夜想的水灵。
个半月，总算快到家了。哎，你还在生我的气吗？这就是昆仑山地界了，距离昆仑宫还有一日的路程呢。这遥远的西域，看着真是苍凉。我们昆仑山啊，号称是。十层山，十段险，飞鸟绝技四天堑，是最适合修炼的仙境。好是好，只是你们家实在太远了，一路上好辛苦。哎，那你是不了解我们昆仑山有多美。昆仑是中华龙脉，西域第一神山，万山之祖。我们昆仑山的山神是西王母，一会儿你就能见到他了。啊，看见西王母，啊、嗯，我娘就是现在活着的西王母呀。那我该怎么称呼令堂大人？我娘人称西门夫人。我娘年轻的时候可漂亮了，你们中原武林人士无人不晓得她的芳名。我们昆仑派也是信奉道教的，和你们武当差不多，所以你在这里一定会过得很舒服的，就跟回家一样。但愿如此吧。你长得这么标致，怪不得我表哥会那么喜欢你。西门姑娘，你误会了。我与东方大哥真的只是朋友关系。他从牟一宇手中救下我，我十分感激，仅此而已。我这个人啊，就是有个坏毛病，我不喜欢我表哥跟别的女孩在一起，多有得罪。我给你赔个不是，我哪敢接你的赔礼啊？不不不不，我把你掳走，确实是我不对在先，我跟你道歉，算是扯平了。如果你还生气的话，你尽管骂我，我哪敢骂你啊？只是，我觉得，你把我拐来这昆仑也是无意，东方大哥不会回来的。为什么？他回来做什么？据我所知，东方大哥做梦都想成为天下第一剑，他是要找遍武林高手，挑战剑术的。恐怕不达目的，他是不会罢休的吧？这话不假。表哥生性确实比较固执，但是他总是会听我的。从小到大都是如此，只要我一不高兴，他就会顺着我来。你干嘛这样看着我呀？哎，其实啊，我没那么凶的，相处久了你就知道了。水汪汪的大眼睛真好看，蓝水灵，人如其名嘛。其实你也很好看，<笑>尤其是不发脾气的时候，简直是一笑倾城。你表哥有没有告诉过你啊？我表哥当然经常夸我了，他呀就爱奉承我。那现在我说的话，你总该信了吧？嗯，哎，等等，你刚刚说我不发脾气的时候才好看。你发起脾气来实在是太可怕了，我说的可都是真话。谁和你说真话了？兄弟，哎呦，姑娘，看看有什么好马，介绍一下。买马呀？嗯。哎，打开。哎，好嘞。您看看这匹怎么样？白白的，壮实，跑得快。不行。再看看那匹。那匹。啊。这毛怎么倒着长啊？聪明啊，会拉车、啊。会要拉人。呃，那就只剩下这匹了。这是我们这儿最好的了。嗯。嘿，这不错，这个体型、体格什么的都挺好的。性子野着呢，怕你驾驭不了啊。也好啊，我就喜欢野的。好，来，就要这瓶。那咱就试试。去，去。行，有脾气，是、啊，我就喜欢这样的。嗯，来。
骑的还不错呀。哎呦，这小妞有点意思啊！什么来头啊？不知道哪儿来的。哎呀！哎呀！哎！怎么样，啊，姑娘？你还说不错，我行不行？完全不行！这么大一个马场，像样的马一匹都没有。谁说没有好马呀？好马有的是，想要好马，跟我走一趟。走，请。<笑>你们俩的名字倒是有趣，怎么啦？一个姓西门，一个姓东方，一东一西，不刚好是一对儿？一东一西，不就不能永远在一起了？你放心，东方大哥是你的，谁也抢不走。水灵，你的嘴真甜，我喜欢。<笑>那西门姑娘，求求你了，放了我吧，好不好？那不行，我只有把你带回去，我表哥才会回来。我都说了，我跟东方大哥真的只是朋友关系，绝无男女情谊。你是没有这个意思，啊，但是在他的心里，肯定是念着你的。前面就是镇子了，我们今晚就住下，明日再上山。怎么，带我来这儿？这儿有马呀？当然了。马呢？马在哪儿呢？这儿呢？这儿不就是一匹好马吗？哎、太有意思了你！你怎么那么有意思呢？有意思，有意思。真的，姐姐我。也不是吃素的。哎呀！哎，别那么猴急呀、啊！咱们来点特别的。来点什么呀？这是什么呀？啊，懂了吧？懂了，来点有意思的，有意思的，有意思的，这样的特别一点，有意思，有意思，特别，太特别了，我就喜欢你这么善解人意的，开心吗？开心开心，哈哈哈哈哈，跑，快点。你放开我！你知道我是谁吗？你放开我！这大人，大人，小的，拜拜见大人。陆志成，此行我要与昆仑派做个了断，你务必助我拿下昆仑山。是，一定为大人感到土地，万死不辞。
请留步。在下陆志长，曾是西门盟主的属下。来，请将拜帖转交给西门夫人，有要事相告。陆大侠，请稍等。求见。这是怎么了？西西门夫人，你可得为我做主啊是西门盟主十几年的部下，你跟卢相生情同手足，他怎么会把你打成这个样子？夫人，你看呐，他，他就把我打成了这样了。难道我还能诬陷他不成？啊？卢相生对西门盟主忠心耿耿，西门盟主不在了，他另立门户，也是理所应当。夫人不要忘了，农夫救了蛇，结果呢，这蛇却咬了农夫一口。我已退出江湖，闭门谢客多年了。江湖上的恩怨，对我来说不过是过眼烟云。我无意将断魂骨收入囊中，江湖这潭浑水，我也不会去趟的。哎，夫夫人慢走，夫人慢走，夫人，夫人慢走，夫人，夫人，哎，夫人呐、啊，话可不能这么说呀。你的好意我领了，但是，我实在是无意去争斗。哎呦，夫人，您这是要要置昆仑宫的安危于不顾啊！昆仑若真有危险，我定会全力以赴保全昆仑派。恐怕到了那个时候，您就无力保护这昆仑宫了。你是觉得我阴明珠没有能力去保全昆仑派吗
我不是那个意思，我的意思是说呀，等到昆仑宫满目疮痍之时，西门夫人，您可别怪我陆志成，没有提醒过夫人呐。送客，陆大侠，请。昆仑宫要完了，昆仑宫要完了。西门夫人不识好歹，昆仑宫迟。哎呀，老大，迟早要自食恶果。走，咱们走，走。这，去。开上。去。去，去。这里就是昆仑山的地界了。我们到了，估计玉京他们也快了。走，去去去。小姐，还有什么吩咐？你先下去吧。是。蓝姑娘，今天晚上你就跟我住一屋吧，这样我们也好有个照应，如何？哎，又耍脾气不搭理我呢？你倒是说句话呀！哎呀，蓝姑娘，你呀。打我骂我都可以，我绝不还手，也不记仇。但是你就是别不说话呀！啊，我不是为这个。那你为什么呀？哦，今天晚上啊，我们就在这儿，将就一晚上。明天我们就到了昆仑宫，就可以见到我们的西王母啦。嗯，一路上总听你提你母亲，怎么不见你说说你父亲啊？我父亲，哎，死了。对不起啊，让你伤心了。嗯，像他那样的人，能善终吗？他是被人杀死的。你怎么这么说你父亲？他不在了，你一点都不难过吗？他活着的时候。就是一个坐地分赃的大强盗头子，我也没见过他。嗯，喝点水吧，喝水吧，一定渴了。来，喝点水吧。瞧见没有？连我都不认识的
。哎呦，陆前辈，您怎么伤成这样了呀？你管得着吗？这这这这这走。我们一定要守好了。夫人早已不过问江湖之事，为何突然想起为难于我呀？哎呀，卢帮主，这就是你少见多怪了。西门夫人不问世事，那那都是话。子一呀，自从西门盟主死了之后，那西门夫人就就此退隐江湖了。他他为了什么呀？他就是为了要躲避纷争啊！哎呀，你也不想想，你们断魂谷现在壮大成什么样子了啊？而且离那昆仑宫不过几十里地，能不对他造成威胁吗？这一点，西门夫人她她能不知道吗？我绝无与昆仑派一争高下之意。嘿，这西门夫人若是有什么误会，我可以修书一封。表明我们断魂谷的立场。哎哎哎，使不得，使不得呀！使不得，使不得，使不得，使不得！哎呀，卢帮主啊，可千万使不得呀！你瞧，我就为了你断魂谷说了几句好话，他就把我打成这个样子了。你你这个时候去向他示好，那那他疑心不就更大了吗？哎，请起，请起啊！哎，哎，哎，慢点，慢点。哎呀，慢点，慢慢慢慢慢，啊啊呀，哎呀，哎呦，真是世事难料啊！几年不见，西门夫人竟变得如此性情，还不止如此呢。我还听说，他，他请来了几位高手，要对付你们断魂谷啊！哦，说不定这个时候就在路上了。来的是什么人？来的什么人？这我就不太清楚了。不过，我得劝卢帮主一句啊，你还是先下手为强吧。哎，嗯，帮主，陆志成在江湖上的名声一贯不好，我们要小心。多谢陆大侠的关心，不过，请容我再考虑考虑。哎，好，好。陆帮主，切莫失了先机呀！在下告辞了。哎。这个陆志成为什么会来？此事不会是空穴来风，帮主，咱们得小心呐。我知道。三当家的，在。马上派人按住昆仑山进口的所有要道，一旦发现中原高手进入，立即禀报。我们赶路赶得太急了，连马儿都累了。是啊，前面很快就到昆仑山了。我恨不得马上见到西门夫人，解开我心中诸多谜团。行，风山真大。嗯，志趣不行，那就只能进一步行动了。陆志成。西门夫人的女儿西门宴，今晚就住在这个镇上
，你设法将他劫走，但这笔账得记在陆相生头上。大人放心，小的一定把这事办得漂漂亮亮的，让他卢相生百口莫辩。一旦西门夫人知道是卢相生劫走了他的女儿，定会出手围攻断魂谷。到时候，我们就可以趁乱攻上昆仑山。是，小的这就去办。到底还有多远啊？别着急啊。快到了，哎，撤，撤，哎哎，大哥，大哥请留步。嗯，大哥，请问一下，离这最近的歇脚的地方大概还有多远？再往前走个两三里，你们就看见歇脚的地方了。多谢，多谢，撤，撤。西门小姐难得到我们小店来，尝尝我们这儿的水果吧。嗯，下去吧。好，你慢用啊。水灵。嗯。老板人还挺好的嘛。嗯。这是一家黑店。你说什么？我说这是一家黑店。那我们还敢住这儿？怕什么？我不是告诉过你，我爹过去是干什么的，所以不要怕，不会有事的。嗯，我去练功打坐去。如果你想杀了我逃走的话，一会儿就可以动手了。玉京现在怎么样了？如今武当山上又是什么光景呢？金吗？我再试试。嘿，还真是不动啊